മെഡിക്കലും എഞ്ചിനീയറിംഗും എല്ലാമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി വാർത്തകളും അപ്ഡേഷനുകളുമായി ബ്രില്യൻ ന്യൂസ് ഡെസ്കിൽ നിന്നും ഞാൻ ശിവൻ ആദ്യം നോക്കാം ഈ ആഴ്ചയിലെ പ്രധാന വാർത്തകൾ നീറ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മെയ് ഏഴിന് ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ ഈ ആഴ്ച ആരംഭിക്കും കേരളത്തിൽ പ്രവേശനത്തിന് കീമിനും അപേക്ഷിക്കണം കേരള മെഡിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അപേക്ഷ മാർച്ച് ആദ്യ ആഴ്ചയിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എൻട്രൻസ് എക്സാം മെയ് പതിനേഴിന് ജെ ഇ മെയിൻ രണ്ടാമത്തെ സെഷൻ ഏപ്രിൽ ആറ് മുതൽ അപേക്ഷ മാർച്ച് പന്ത്രണ്ട് വരെ ആദ്യ സെഷൻ അപേക്ഷിച്ചവർക്ക് സ്കോർ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതിനും ഇപ്പോൾ അവസരം ജെ ഇ അഡ്വാൻസ് ജൂൺ നാലിന് കുസാറ്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എൻട്രൻസ് എക്സാം ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി ഒൻപത് മുതൽ ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തി ആറ് വരെ ക്യാമ്പസ് പ്ലേസ്മെൻറ്റിൽ കുതിപ്പുമായി കുസാറ്റ് ബിറ്റ്സാറ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിന് രണ്ടവസരങ്ങൾ മെയ് ജൂൺ മാസങ്ങളിൽ ഓൺലൈൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഏപ്രിൽ ഒൻപത് വരെ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലെ ഡിഗ്രി പഠനത്തിന് കോമൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എൻട്രൻസ് എക്സാം ഈ വർഷത്തെ സി യു ഇ ടി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഓൺലൈൻ എൻട്രൻസ് എക്സാം മെയ് ഇരുപത്തി ഒന്ന് മുതൽ ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ മാർച്ച് പന്ത്രണ്ടിന് അവസാനിക്കും എയിംസ് ബി എസ് സി നഴ്സിംഗ് എൻട്രൻസ് എക്സാം ജൂൺ മൂന്നിന് നൈസർനെസ്റ്റ് ജൂൺ ഇരുപത്തിനാലിന് ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിയേഴ് മുതൽ മെയ് പതിനേഴ് വരെ അമൃത എഞ്ചിനീയറിംഗ് എൻട്രൻസ് എക്സാമിന് രണ്ട് അവസരങ്ങൾ ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി ഒന്നിനും മെയ് അഞ്ചിനും ഓൺലൈൻ എൻട്രൻസ് എക്സാം ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാറ്റിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കൊൽക്കട്ട പ്രവേശന പരീക്ഷ മെയ് പതിനാലിന് ഓൺലൈൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ മാർച്ച് പത്ത് മുതൽ ഏപ്രിൽ അഞ്ച് വരെ കോമഡ്കെ കർണാടക സ്വകാര്യ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രവേശനം ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിനാല് വരെ അപേക്ഷിക്കാം വാർത്തകൾ വിശദമായി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ വിവിധ പ്രവേശന പരീക്ഷകൾക്ക് അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു മെഡിക്കലിൻ്റെയും എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൻ്റെയും സയൻസ് വിഷയങ്ങളുടെയും റിസർച്ചിൻ്റെയും ഡിഗ്രിയുടെയും പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സുകൾക്ക് അടുത്ത അധ്യയന വർഷം പ്രവേശനം ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ വിവിധ വെബ്സൈറ്റുകൾ വഴി ഓൺലൈൻ അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ട സമയമാണിത് എം ബി ബി എസ് ഉൾപ്പെടുന്ന മെഡിക്കൽ പ്രവേശനത്തിന് നീറ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൻ്റെ ഓൺലൈൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഈ ആഴ്ച ആരംഭിക്കുമെന്ന് നാഷണൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ഏജൻസി എൻ ടി എ അറിയിച്ചു മെയ് ഏഴിനാണ് ഈ വർഷത്തെ മെഡിക്കൽ പ്രവേശന പരീക്ഷ ഓഫ്ലൈനായി ഇന്ത്യയിലും വിദേശത്തുമായി നടക്കുന്ന ഈ പരീക്ഷയിൽ ഫിഫ്റ്റി പേഴ്സൻറ്റേജ് സ്കോർ നേടുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ഇന്ത്യയിലും വിദേശത്തും എം ബി ബി എസ് പഠനത്തിന് യോഗ്യത ലഭിക്കൂ ഓൺലൈൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ നീ ഡോട്ട് എൻ ടി എ ഡോട്ട് എൻ ഐ സി ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ ഈ ആഴ്ച ആരംഭിക്കും ഓൺലൈൻ അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മൂന്ന് ആഴ്ചയോളം സാവകാശം ലഭിക്കും അപേക്ഷിക്കുന്ന എല്ലാവരും പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോ പോസ്റ്റ് കാർഡ് സൈസ് ഫോട്ടോ സിഗ്നേച്ചർ തമ്പ് ഇംപ്രഷൻസ് ക്ലാസ് ടെൻ മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് എന്നിവ അപ്ലോഡ് ചെയ്താണ് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത് നാഷണാലിറ്റി അതായത് ഇന്ത്യൻ എൻ ആർ ഐ ഒ സി ഐ ഫോറിൻ നാഷണൽ എന്നിവ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ബന്ധപ്പെട്ട സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതായി വരും ഇരുപത്തിയേഴ് ശതമാനം ഓൾ ഇന്ത്യ തലത്തിൽ ഒ ബി സി റിസർവേഷൻ ലഭിക്കുന്നതിന് സെൻട്രൽ പർപ്പസിനുള്ള ഒ ബി സി നോൺ ക്രിമിലിയർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓൺലൈൻ രീതിയിലോ നേരിട്ട് മേടിക്കുന്നതോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം ഓൾ ഇന്ത്യ തലത്തിൽ പത്ത് ശതമാനം ഇ ഡബ്ല്യു എസ് റിസർവേഷൻ ലഭിക്കുന്ന ജനറൽ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന കുട്ടികൾ തഹസിൽദാരിൽ നിന്ന് നിശ്ചിത ഫോർമാറ്റിൽ നേരിട്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ മേടിച്ച് അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം ഈ രണ്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജനുവരി ഒന്നിന് ശേഷമുള്ളതും ആയിരിക്കണം എന്നാൽ ഇപ്പോൾ കയ്യിലുള്ള പഴയ തീയതിയിലുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ഓൺലൈൻ അപേക്ഷയോടൊപ്പം അപ്ലോഡ് ചെയ്യുകയും ഓൾ ഇന്ത്യ തലത്തിലെ കോളേജുകളിൽ പ്രവേശനം ലഭിക്കുമ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജനുവരി ഒന്നിന് ശേഷമുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ഹാജരാക്കിയാലും മതിയാകും ഈ രണ്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും തഹസിൽദാരിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഓൺലൈൻ അപേക്ഷയോടൊപ്പം നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള ഡിക്ലറേഷൻ മാത്രം സമർപ്പിച്ചും അപേക്ഷ പൂർത്തിയാക്കാം എസ് സി എസ് ടി പി ഡബ്ല്യു ഡി വിഭാഗക്കാർ 
ആ റിസർവേഷൻ ലഭിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ ഒറിജിനൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ഓൺലൈനായി അപ്ലോഡ് ചെയ്തു വേണം അപേക്ഷ പൂർത്തിയാക്കേണ്ടത് കേരളത്തിലെ ഗവൺമെൻറ് മേഖലയിലെയും സ്വകാര്യ മേഖലയിലെയും മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിലോട്ടുള്ള പ്രവേശനം കേരള മെഡിക്കൽ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കിയാണ് നീറ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൻ്റെ മാർക്കിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ഈ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതിനും കേരളത്തിൽ അർഹതപ്പെട്ട റിസർവേഷൻ ലഭിക്കുന്നതിനും സി ഇ ഡോട്ട് കേരള ഡോട്ട് ജി ഒ വി ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന കേരള എൻട്രൻസ് കമ്മീഷണറുടെ വെബ്സൈറ്റ് വഴി ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ മാർച്ച് ആദ്യവാരം ആരംഭിക്കും മെഡിക്കൽ ഉൾപ്പെടെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബിഫാം ആർക്കിടെക്ചർ എന്നീ നാല് കോഴ്സുകൾക്ക് ഓരോ കുട്ടികൾക്കും താൽപ്പര്യമുള്ളവ ഒരൊറ്റ ഓൺലൈൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ വഴി സമർപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കും എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബിഫാം എൻട്രൻസ് എക്സാം മെയ് പതിനേഴിന് ഓഫ്ലൈനായി കേരളത്തിലെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും നടക്കും കേരളത്തിന് പുറത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ജില്ലകളിലും ഇന്ത്യയ്ക്ക് പുറത്തും പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഉണ്ടാവും രാവിലെയും ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷവുമായി നടക്കുന്ന മുൻ വർഷങ്ങളിലെ അതേ രീതിയിൽ പേപ്പർ വൺ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രിയും ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് പേപ്പർ ടു മാത്തമാറ്റിക്സും നടക്കും രണ്ടര മണിക്കൂർ ദൈർഘ്യമുള്ളതായിരിക്കും ഈ പരീക്ഷ സിലബസിലും ഈ വർഷം മാറ്റങ്ങളില്ല മുൻ വർഷത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഇത്തവണ ഓപ്ഷൻ രജിസ്ട്രേഷന് പ്രത്യേകം ഫീസ് ചുമത്തുവാനും നിർദ്ദേശമുണ്ട് മെഡിക്കൽ പ്രവേശനത്തിനുള്ള അഖിലേന്ത്യ കോട്ടയിൽ ഓപ്ഷൻ രജിസ്ട്രേഷന് ഫീസ് ചുമത്തുന്ന മാതൃകയിലായിരിക്കും ഇത് അതേ മാതൃക പിന്തുടർന്ന് ഫ്രീ എക്സിറ്റ് ഓരോ അലോട്ട്മെൻറ്റിലും പുതിയതായി ഓപ്ഷനുകൾ കൊടുക്കുവാനുള്ള സൗകര്യം അഡ്മിഷൻ എടുത്ത കോളേജുകൾ നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ പിന്മാറുവാനുള്ള സമയം എന്നിവയും ഈ വർഷം പ്രോസ്പെക്ടസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയേക്കും അലോട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ കാരണം അർഹിച്ച ഗവൺമെൻറ് സീറ്റുകൾ നഷ്ടപ്പെടുവാനുള്ള സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം ജെ ഇ മെയിൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് രണ്ടാമത്തെ സെഷൻ എൻട്രൻസ് എക്സാം ഏപ്രിൽ ആറ് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയാണ് ഓൺലൈനായി നടക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ സെഷനുള്ള ഓൺലൈൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ജെ ഇ മെയിൻ ഡോട്ട് എൻ ടി എ ഡോട്ട് എൻ ഐ സി ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റ് വഴി ആരംഭിച്ചു മാർച്ച് പന്ത്രണ്ട് വരെയാണ് അപേക്ഷ തീയതി ആദ്യ സെഷൻ്റെ സ്കോർ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവർക്കും പുതിയതായി പരീക്ഷ എഴുതിയവർക്കും രണ്ടാമത്തെ സെഷൻ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ മുതൽ അപേക്ഷിക്കാം ആദ്യ സെഷന് അപേക്ഷിച്ച വിദ്യാർത്ഥികൾ അതേ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്പറിൽ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ സെഷനും നിർബന്ധമായും അപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് യാതൊരു സാഹചര്യത്തിലും ഒരു കുട്ടിക്ക് രണ്ട് ഓൺലൈൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ അനുവദനീയമല്ല രണ്ട് പരീക്ഷകളും എഴുതുന്ന കുട്ടികളുടെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ടോട്ടൽ പേഴ്സൻറ്റേജ് സ്കോറാണ് ജെ ഇ മെയിൻ ഓൾ ഇന്ത്യ റാങ്കിന് പരിഗണിക്കുന്നത് എൻ ഐ ടികളിലെ ബിടെക് പ്രവേശനത്തിനും ജെ ഇ അഡ്വാൻസ്ഡിന് യോഗ്യത നേടുന്നതിനും വിദ്യാർത്ഥികൾ അപേക്ഷിക്കേണ്ടത് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മാത്തമാറ്റിക്സ് വിഷയങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പേപ്പർ ഒന്നിനാണ് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി അഞ്ചിനകം ജെ ഇ മെയിൻ ഓൾ ഇന്ത്യ റാങ്ക് പ്രസിദ്ധീകരിക്കും ജെ ഇ മെയിൻ പേപ്പർ വണ്ണിന് നിശ്ചിത സ്കോർ ലഭിക്കുന്ന ജനറൽ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒന്നേകാൽ ലക്ഷം കുട്ടികളും ഒ ബി സി എസ് സി എസ് ടി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒന്നേകാൽ ലക്ഷം കുട്ടികളും ഉൾപ്പെടെ ജെ ഇ മെയിൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലൂടെ രണ്ടര ലക്ഷം കുട്ടികളായിരിക്കും ജൂൺ നാലിന് നടക്കുന്ന ജെ ഇ അഡ്വാൻസ്ഡിന് യോഗ്യത നേടുന്നത് ജെ ഇ അഡ്വാൻസിലേക്ക് യോഗ്യത നേടുന്നവർ ഏപ്രിൽ മുപ്പത് മുതൽ മെയ് അഞ്ച് വരെ ജെ ഇ എ ഡി വി ഡോട്ട് എ സി ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റ് വഴി ജെ ഇ അഡ്വാൻസ്ഡിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകം അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കണം ജെ ഇ മെയിൻ്റെ ഓൾ ഇന്ത്യ റാങ്ക് അനുസരിച്ച് എൻ ഐ ടി ട്രിപ്പിൾ ഐ ടി ജി എഫ് ടികളിലേക്കും ജെ ഇ അഡ്വാൻസ്ഡിൻ്റെ ഓൾ ഇന്ത്യ റാങ്ക് അനുസരിച്ച് ഐ ഐ ടികളിലേക്കും ജോസ ഡോട്ട് എൻ ഐ സി ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റ് വഴി ജൂൺ അവസാന ആഴ്ച ഓൺലൈൻ അലോട്ട്മെൻറ്റിൽ പങ്കെടുക്കുകയും പ്രവേശനം നേടുകയും വേണം മറ്റു വാർത്തകൾ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം പ്രവേശന പരീക്ഷകൾക്ക് ഇനി ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കേ ആ സമയത്തെ എങ്ങനെ സമൃദ്ധമായി വിനിയോഗിക്കാം ഒറ്റ ഉത്തരവേ അതിനുള്ളൂ ക്രാഷ് കോഴ്സ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ടീം ബ്രില്യൻ ക്രാഷ് കോഴ്സിന്റെ പുതിയ ബാച്ച് വ്യക്തമായ പ്
ജയ്മെയിൻ കീം പോലുള്ള എൻട്രൻസ് എക്സാമുകളിൽ വിജയം നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കേരളത്തിലുടനീളമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഓൺലൈൻ ഓഫ്ലൈൻ മോഡിലായി ക്രാഷ് കോഴ്സിന്റെ ഭാഗമാവാം ഇനി ക്രാഷ് കോഴ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന ആകർഷകമായ സ്കോളർഷിപ്പുകൾ സി ബി എസ് ഇ ഐ എസ് സിയിൽ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ മാർക്കിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും സ്റ്റേറ്റ് സിലബസുകാർക്ക് പ്ലസ് വൺ സ്കോറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും നീറ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ എക്സാം എഴുതിയവരാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ ആ സ്കോറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും സ്കോളർഷിപ്പുകൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലഭ്യമാണ് സോ ആരും സമയം പാഴാക്കേണ്ട അഡ്മിഷൻ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഡബ്ല്യൂ 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 ഡോട്ട് ബ്രില്യൻ പാല ഡോട്ട് ഒ ആർ ജി എന്ന സൈറ്റിൽ കയറി ഇപ്പോൾ തന്നെ ക്രാഷ് കോഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യുക രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക നാഷണൽ എൻട്രൻസ് സ്ക്രീനിംഗ് ടെസ്റ്റ് നെസ്റ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജൂൺ ഇരുപത്തിനാലിന് നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് റിസർച്ച് നൈസർ ഭുവനേശ്വർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് മുംബൈ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് ആറ്റമിക് എനർജി സെൻറ്റർ ഫോർ എക്സലൻസ് ഇൻ ബേസിക് സയൻസ് എന്നിവയിലേക്കും പ്രവേശനം നേടുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നിർബന്ധിത പരീക്ഷയാണ് നെസ്റ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ്റിലെ ആറ്റമിക് എനർജി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സ്ഥാപിച്ചതാണ് ഇത് അത്യാധുനിക ശാസ്ത്ര ഗവേഷണം നടത്തുന്നതിനും ആണവോർജ വകുപ്പിൻ്റെയും മറ്റുള്ളവയുടെയും ശാസ്ത്രീയ പരിപാടികൾക്ക് ഇൻപുട്ട് നൽകുന്നതിനുമായി ശാസ്ത്രീയ മനുഷ്യശക്തിയെ പരിശീലിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ഇവയുടെ ചുമതല നൈസർ പ്രവേശന പരീക്ഷയുടെ റാങ്കിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ രണ്ട് ക്യാമ്പസുകളിലെയും ബയോളജി കെമിക്കൽ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫിസിക്കൽ സയൻസ് വിഷയങ്ങളിൽ അഞ്ചു വർഷ എം എസ് സി ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിന് പ്രവേശനം ലഭിക്കും രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് ആഗസ്റ്റ് ഒന്നിനു ശേഷം ജനിച്ച രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് വർഷങ്ങളിൽ ബോർഡ് എക്സാം എഴുതുന്നവർക്ക് ഈ പ്രവേശനത്തിന് അർഹതയുണ്ടായിരിക്കും ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മാത്തമാറ്റിക്സ് ബയോളജി വിഷയങ്ങളിലായിരിക്കും പ്രവേശന പരീക്ഷ ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്ക് ലഭിക്കുന്ന മൂന്ന് വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നായിരിക്കും നൈസർനെസ്റ്റ് റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നത് മറൈൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് നേവൽ ആർക്കിടെക്ചർ ഫയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എം എസ് സി ഫോട്ടോണിക്സ് പോലെ കൊച്ചി ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക സർവകലാശാല കുസാറ്റ് ക്യാമ്പസിലെ വിവിധ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രവേശനത്തിനും എം എസ് സി ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് കോഴ്സുകൾക്കുമുള്ള ക്യാറ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഓൺലൈൻ എൻട്രൻസ് എക്സാം ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി ഒൻപത് മുപ്പത് മെയ് ഒന്ന് തീയതികളിൽ ഓൺലൈൻ എൻട്രൻസ് എക്സാം കേരളത്തിൽ എല്ലാ ജില്ലകളിലും വെച്ച് നടക്കും ഓൺലൈൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ അഡ്മിഷൻസ് ഡോട്ട് കുസാറ്റ് ഡോട്ട് എ സി ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റ് വഴി ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തി ആറ് വരെ അപേക്ഷിക്കാം മാർച്ച് ഏഴ് വരെയാണ് ഓൺലൈനായി ഫീസ് അടയ്ക്കാനുള്ള സമയം അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത് അവസാന വർഷ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ക്യാമ്പസ് പ്ലേസ്മെൻറ്റുകളിൽ റെക്കോർഡ് നേട്ടവുമായി കുസാറ്റ് ക്യാമ്പസ് വിവിധ കോഴ്സുകളിൽ നിന്ന് അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് പേർക്കാണ് ഈ വർഷം വിവിധ പ്ലേസ്മെൻറ്റുകൾ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹൈദരാബാദ് ഡൽഹി ബനാറസ് ഹിന്ദു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ജാമ്യ മില്ല പോണ്ടിച്ചേരി തുടങ്ങിയ നാൽപ്പത്തി ഒൻപതോളം കേന്ദ്ര സർവകലാശാലകളിലെ അഗ്രികൾച്ചർ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മാത്തമാറ്റിക്സ് ബയോളജി ആർട്സ് തുടങ്ങി ഏകദേശം രണ്ട് ലക്ഷത്തോളം ഡിഗ്രി കോഴ്സുകൾക്കുള്ള പ്രവേശന പരീക്ഷ സി യു ഇ ടി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മെയ് ഇരുപത്തി ഒന്ന് മുതൽ മുപ്പത്തി ഒന്ന് വരെ രണ്ടാഴ്ചകളിലായി ഓൺലൈനായി നടക്കും കുസാറ്റ് ഡോട്ട് സമർത്ത് ഡോട്ട് എ സി ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റ് വഴി മാർച്ച് പന്ത്രണ്ട് വരെ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം ഇംഗ്ലീഷ് ഹിന്ദി മലയാളം എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ പതിമൂന്ന് പ്രാദേശിക ഭാഷകളിൽ ഏതിൽ വേണമെങ്കിലും ഈ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് എൻട്രൻസ് എക്സാം എഴുതാം പതിമൂന്ന് ലാംഗ്വേജുകളും ഇരുപത് ഓപ്ഷണൽ ലാംഗ്വേജുകളും ഇരുപത്തി ഒൻപത് ഡൊമൈൻ സബ്ജക്റ്റുകളും ഒരു ജനറൽ ടെസ്റ്റും ഉൾപ്പെടുന്നതായിരിക്കും ഈ വർഷത്തെ സി യു ഇ ടി ഡിഗ്രി അഡ്മിഷൻ എടുക്കാൻ ഏറ്റവും താല്പര്യമുള്ള പത്ത് വിഷയങ്ങളിൽ വരെ പരീക്ഷ എഴുതുവാൻ അനുവാദമുണ്ടാകും സി യു ഇ ടി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൻ്റെ ഫലപ്രഖ്യാപനത്തിന് ശേഷം യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും ഡിഗ്രി കോഴ്സുകളും ഓരോ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും താല്പര്യമുള്ളതിനനുസരിച്ച് പിന്നീട് തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള അനുവാദവും ഉണ്ടാവും സി യു ഇ ടി മാർക്ക് ലഭിച്ചതിന്
ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു ഇന്ത്യയിലെ പതിനാല് എയിംസ് മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിലെ ബി എസ് സി നഴ്സിംഗിന് ജൂൺ മൂന്നിന് നടക്കുന്ന ഓൺലൈൻ പ്രവേശന പരീക്ഷയുടെ റാങ്ക് അനുസരിച്ച് ആകെയുള്ള എണ്ണൂറ്റി അൻപത് സീറ്റുകളുടെ ഓരോ കാറ്റഗറിയിലും വരാവുന്ന കുട്ടികളുടെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് ആയിരിക്കും എയിംസ് എക്സാംസ് ഡോട്ട് എ സി ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നത് എയിംസ് ബി എസ് സി നഴ്സിങ്ങിനുള്ള പ്രീ രജിസ്ട്രേഷൻ വിൻഡോ ഇപ്പോൾ എയിംസ് എക്സാംസ് ഡോട്ട് എ സി ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ ഓപ്പൺ ആണ് മാർച്ച് ഒന്നാം തീയതി മുതൽ കോഴ്സുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയും കോഡ് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീസ് അടയ്ക്കാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ടാവും മാർച്ച് ഇരുപത്തിരണ്ടായിരിക്കും ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസാന അവസരം മറ്റു വാർത്തകൾ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യം ഇതിനോടകം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ആഷിക് സ്റ്റെനി എന്ന ഞങ്ങളുടെ വിദ്യാർത്ഥി ഫസ്റ്റ് സെഷനിൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് സ്കോർ നേടി ഇന്ത്യയിലെ മുൻനിരക്കാരോടൊപ്പം അണിനിരന്നപ്പോൾ ബ്രില്യൻറ്റിലെ മറ്റ് വിദ്യാർത്ഥികളും അതിനോടൊപ്പം നൽകുന്ന വിജയം നേടി നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് സ്കോറിന് മുകളിൽ വിജയം കരസ്ഥമാക്കിയത് ബ്രില്യൻറ്റിലെ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ബ്രില്യൻ ടെസ്റ്റ് സീരീസ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പല ആവർത്തി പരീക്ഷകൾ എഴുതി ഒരുപാട് ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന എക്സാം പരമ്പരയാണ് ബ്രില്യൻ ടെസ്റ്റ് സീരീസ് ജയ് മെയിൻ സെഷൻ ടൂവിനും ജയ് അഡ്വാൻസിനുമായി സെപ്പറേറ്റ് ടെസ്റ്റ് സീരീസ് ആണ് ബ്രില്യൻ നടത്തുന്നത് ഓരോ ടെസ്റ്റിന് ശേഷവും ഓരോ വിഷയത്തിനും ഡൗട്ട് ക്ലിയറൻസ് കം കൺസെപ്റ്റ് സ്ട്രെങ്തനിങ് സ്റ്റേഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും സോ ജയ് മെയിൻ എക്സാമിലും ജയ് അഡ്വാൻസ് എക്സാമിലും നല്ല സ്കോർ കരസ്ഥമാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളും ബ്രില്യൻ പാല ഡോട്ട് ഒ ആർ ജി എന്ന സൈറ്റിൽ പ്രവേശിച്ച് ഇപ്പോൾ തന്നെ ടെസ്റ്റ് സീരീസ് എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക എഞ്ചിനീയറിംഗ് മേഖലയിൽ ഇന്ത്യയിലെ പ്രമുഖ ക്യാമ്പസുകളാണ് ബിറ്റ്സിൻ്റെ പിലാനി ഗോവ ഹൈദരാബാദ് എന്നിവിടങ്ങളിലുള്ളത് ഈ ക്യാമ്പസുകളിലെ വിവിധ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രവേശനത്തിന് ഒരു വർഷം രണ്ട് അവസരങ്ങളാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മെയ് ഇരുപത്തിരണ്ടിനും ജൂൺ പതിനെട്ടിനുമായിരിക്കും ഈ വർഷത്തെ ബിറ്റ്സാറ്റ് ഓൺലൈൻ എൻട്രൻസ് എക്സാം ആരംഭിക്കുന്നത് ഏപ്രിൽ ഒൻപത് വരെ ബിറ്റ്സ് അഡ്മിഷൻ ഡോട്ട് കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റ് വഴി ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം രണ്ടു പരീക്ഷകളിലെയും ഉയർന്ന പേഴ്സൻറ്റേജ് സ്കോർ പരിഗണിച്ചാണ് പ്രവേശനം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ പ്ലസ് ടു പാസ്സായവർക്കും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ വിവിധ ബോർഡ് എക്സാമിന് തയ്യാറെടുക്കുന്നവർക്കും ബിറ്റ്സാറ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിന് അപേക്ഷിക്കാം പ്ലസ് ടുവിന് എഴുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം മാർക്കിന് മുകളിൽ ലഭിച്ചവർക്ക് മാത്രമേ പ്രവേശനത്തിന് യോഗ്യത ലഭിക്കൂ കേരളത്തിൽ തിരുവനന്തപുരത്തും കൊച്ചിയിലുമായിരിക്കും പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങൾ അമൃത എഞ്ചിനീയറിംഗ് എൻട്രൻസ് എക്സാമിന് ഈ വർഷവും രണ്ട് അവസരങ്ങൾ ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിയൊന്നിനും മെയ് അഞ്ചിനും ഓൺലൈൻ എൻട്രൻസ് എക്സാം ഈ റാങ്കിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അമൃതയുടെ അഞ്ച് ക്യാമ്പസുകളിലാണ് ബി ടെക്കിന് പ്രവേശനം ലഭിക്കുന്നത് ബാംഗ്ലൂർ ചെന്നൈ കോയമ്പത്തൂർ അമരാവതി അമൃതപുരി എന്നീ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകളിലെ പ്രവേശനത്തിനാണ് അമൃത ഡോട്ട് ഇ ഡി യു എന്ന വെബ്സൈറ്റ് വഴി ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നത് മാത്തമാറ്റിക്സ് സ്റ്റാറ്റിറ്റിക്സ് എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിറ്റിക്സ് കൊൽക്കട്ട ക്യാമ്പസുകളിൽ പ്രവേശനം ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് മെയ് പതിനാലിന് എൻട്രൻസ് എക്സാം പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞവർക്കും ഈ വർഷം വിവിധ ബോർഡ് എക്സാം എഴുതുന്നവർക്കും ഇപ്പോൾ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം എൻട്രൻസ് എക്സാമിൻ്റെയും ഇൻ്റർവ്യൂവിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും പ്രവേശനം വെബ്സൈറ്റ് ഐ എസ് ഐ സി എൽ ഡോട്ട് എ സി ഡോട്ട് ഇൻ കോമഡ്കെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് കർണാടകത്തിലെ സ്വകാര്യ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രവേശനത്തിനായി ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി നാല് വരെ അപേക്ഷിക്കാം നൂറ്റി അൻപത് സ്വകാര്യ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകളിലെ ഇരുപതിനായിരത്തോളം ബി ടെക് സീറ്റുകൾക്കാണ് ഈ പ്രവേശന പരീക്ഷയിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മെയ് ഇരുപത്തി എട്ടിനാണ് ഓൺലൈൻ എൻട്രൻസ് എക്സാം കോമഡ്കെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് കർണാടക സ്വകാര്യ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രവേശനം ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിനാല് വരെ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം നൂറ്റി അൻപത് സ്വകാര്യ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകളിലെ ഇരുപതിനായിരത്തോളം ബി ടെക് സീറ്റുകളാണ് ഈ പ്രവേശന പരീക്ഷയിലൂടെ ലഭിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന്